देखो डिस्प्लेसमेंट समझ आई बात की नहीं तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूँ ना कि शॉर्टेस्ट सबसे छोटे से छोटे जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट देखो इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी एक ऐसी क्वान्टिटी होती है वैक्टर द एस आई यूनिट इसका क्या होता है मीटर इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई एस इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक एस एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद देखो हमें पढ़ना है स्पीड स्पीड क्या होता है द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा कि फार्मूल लिखा गया वैसा मैंने कर दिया एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड देखो अब ये मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं मीटर पर सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड लिख सकता हूँ या मीटर अब पर सेकेंड को माइनस लगा के होता नहीं है हम लोग पढ़ते हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर जाती है तो क्या होता है मीटर सेकेंड के पावर माइनस वन ठीक इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी स्पीड कैसी क्वान्टिटी है स्केलर इट इज़ मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर इसे किसके द्वारा मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे बाइक वोक में लगा होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं स्पीड को मेजर करते हैं आओ उसके बाद ये जानते हो स्पीड तीन टाइप्स के होते हैं एवरेज स्पीड होती है एक एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस टू टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड समझ आ गया यूनिफॉर्म स्पीड देखो क्या होती है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड वेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड इसे हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अच्छा ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है क्या तो देखो कैसे मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये ये जीरो और ये टेन किलोमीटर है ये फिर ट्वेंटी किलोमीटर है ट्वेंटी किलोमीटर और ये थर्टी किलोमीटर और ये फोर्टी किलोमीटर मुझे यहाँ से यहाँ फोर्टी किलोमीटर पे जाना है मान लो ये मैंने एक घंटे में ट्रेवल किया कितने घंटे में पहले दस किलोमीटर को मैंने मान लो दस मिनट में ट्रेवल किया ठीक फिर अगले दस किलोमीटर को भी दस मिनट में ट्रेवल किया फिर अगले दस किलोमीटर को भी दस मिनट में ट्रेवल किया फिर अगले दस किलोमीटर को भी दस मिनट में ट्रेवल किया इस स्पीड को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड इस स्पीड को क्या बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड लेकिन अगर इसमें से कोई एक कम या ज़्यादा हुआ मान लो ये ट्वेंटी हुआ या ट्वेल्व ही हो गया मान लो इसे ट्वेल्व में तुमने किया इसे नाइन में कर लिया इसे मान लो एट इसे मान लो टेन में ही किया ठीक है तो याद रखना इस स्पीड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ठीक है अन इक्वल डिस्टेंस चाहे देखो अन इक्वल कह दो चाहे ये भी कह सकते अन इक्वल डिस्टेंस इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म समझ आई बात की नहीं तो ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हो गया अब मैं पढ़ाता हूँ वेलॉसिटी चलो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग वेलोसिटी क्या होती है तो देखो वेलोसिटी क्या होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इज नोन एज वेलोसिटी ठीक है मतलब देखो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होती है स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी होती है रख डालो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट क्या होती है वेलॉसिटी जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा फार्मूला लिखा जैसा डिफिनीसन लिखा वैसा मैंने उठा के फार्मूला लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं देखो इसकी जो एस आई यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी एक ऐसी क्वान्टिटी है वैक्टर क्वान्टिटी इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी इसका जो एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड है अच्छा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वी आर यू 
ये V और U दोनों से रिप्रेजेंट किया करता है किया जाता है डिपेंड करता है अगर V से रिप्रेजेंट किया गया तो वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब V से फाइनल वेलोसिटी को U से इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी अब फाइनल इनिशियल समझ में आ रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं इनिशियल जो होती है उसे इनिशियल एक को वी से एक को यू से रिप्रजेंट करते हैं ठीक अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी ठीक है टोटल ठीक है ये और एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वैसे ये इतना हम ज़्यादा यूज नहीं एक ये वाला फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू इसका यूज मैं ज़्यादा करता हूँ ठीक है तो एवरेज वेलोसिटी ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू तो मतलब ये भी हम लोग लिख सकते हैं द एवरेज द एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बाय टू इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी ठीक है तो ये एवरेज वेलोसिटी का बहुत अच्छा फार्मूला है जो मैं यूज करूँगा एक दो जगह ठीक है बात समझ में आ गई ये तो ये तो जैसा एवरेज होता है वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया ये भी हो गया हम लोगों का उसके बाद में आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज अन इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन नॉन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी इसे कुछ समझाना तो है नहीं ठीक इंस्टेंटेनियस एक नया वर्ड में ला दिया ठीक है एक बात बताओ मेरे पास बुक नहीं है बिना बुक के पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग में गलती होती हो सकती है वो आप लोग देख लीजिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाकी बताया जो जा रहा है बिल्कुल सही इंस्टेंटेनियस द इंस्टेंट वेलोसिटी इंस्टेंट मतलब क्या होता है तत् तुरंत जैसे कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी का मैं कहूँ वेलोसिटी बताओ इस समय क्या है कोई गाड़ी कोई ट्रेन कोई एरोप्लेन बहुत तेज़ी से जा रही है हम कहें एरोप्लेन मान लो हमारे ऊपर से निकली बहुत तेज़ी से मैंने कहा इसकी वेलोसिटी बताओ क्या है तो जो वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूँ वो इंस्टेंट वेलोसिटी है तुरंत की वेलोसिटी है उस तुरंत की वेलासिटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलासिटी बात समझ आ गई ठीक ये वेलोसिटी भी ख़त्म हो गया अब आते हैं एक्सेलरेशन पे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम विद टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता क्या है v बरा ए बराबर वी माइनस यू बाई टी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी इट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी ये कैसी क्वान्टिटी होती है वैक्टर क्वान्टिटी एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखना चाहे इसको हम इतने तरीके से लिख सकते हैं ये बात समझ में आ गई इट इज रिप्रजेंटेड बाई ए इसे किससे रिप्रजेंट करते हैं ए से ठीक है याद बात समझ आ गई एक्सेलरेशन क्या होता है कैसे होता है अब याद रखना एक चीज़ होता है रिटायर्डेशन एक होता है रिटायर्डेशन If the velocity of an object is decreases, then the acceleration is said to be retardation. अगर किसी object की velocity लगातार decrease कर रही है तो उसे हम लोग retardation बोलते हैं A बराबर क्या होता है वी माइनस यू बाई टी ठीक है तो ये माइनस ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी अच्छा इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव का ए इसे नेगेटिव का ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन में हम लोग कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एट एनी टाइम ठीक है इज नोन एज तो देखो यूनिफॉर्म बता दूँ मैं तुम लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलेशन वेलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसे हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो क्या होता है वेलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज अन इक्वल इंटरवल अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक ये हो गया ये सब एक्सेलरेशन हो गया ये सब हो गया अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो कल पढ़ाऊंगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ाऊंगा इक्वेशन और इसकी प्रूविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इक्वेशन ऑफ मोशन तो इसीलिए 
इक्वेशन ऑफ मोशन कल का वीडियो एक कर डालना v बराबर यू प्लस का ए टी वी बता चुका हूँ ना इनिशियल u नहीं v फाइनल इनिशियल एक्सेलेशन ये और ऐसे ही एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है और इसी तरीके से है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है हमने चैप्टर की शुरुआत कर दी है ये सारे टर्म्स याद कर लेना नोट्स बना के हमें व्हाट्सअप पे सेंड कर देना और बाकी ये मैं कल का टॉपिक है कल इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कल का वीडियो ज़रूर और ज़रूर देखना ठीक थैंक यू